吓我一跳！你干嘛呢？你为什么不早点告诉我呀？真生气了！我看你每天那么忙，那么累，告诉你，不是给你添堵吗？再说了，我这刚开。怎么了？你要跟我分家产啊？什么呀？拿去银行做创业抵押贷款。当初要不是你做出牺牲，在家带小小，我们也不会拥有现在的家。老公，我支持你忘了给你拿停车卡了。哎呦，没事儿产检的，你早点睡吧，拜拜。上回见，好像在东望洋。哎呀，普京湾看台嘛，别提了，我的伤心地。<笑>我那要法了一战车，光荣牺牲地方，大干部。<笑>怎么样？今年欢迎再战？我这不赌资羞涩吗？赌资？哎，我这不给你送赌资来了吗？<笑>怎么没见张一啊？啊，刚才在呢。张总有个电话，马上过来。啊，要不我们先到会议室。那行，走走走。行，上海天气怎么样？还行
那小哥，快吃饭啊！正好吃饭了。是啊，就为了那个法国早教品牌总代理的事儿嘛。哎，你还别说，那帮老外挺能喝的，我跟老李差点没撑住。等我跟老李商量过，不是用咱们家房产抵押的钱给创业公司增资嘛？现在你和我并列成为小鲁投资有限公司第二大股东。这呢就是校长的儿童区，嗯，那可以放一个那种儿童小帐篷。好，这边是沙发。什么颜色的？米色的。米色？什么材质呢？皮质的。人造革的不行吗？是。想过自己会成为家暴的受害者。对，开始我还会觉得讨厌，后来慢慢的时间长了，就麻木了。因为旧的伤还没有痊愈，新的就又添上来。不是都说，分娩是人类能承受痛苦的极限。真正的极限是不痛苦，对，因为你的心死了。他主动提出来的，这挺好。可能单身会是更好的一种选择吧。那你现在
我再忽略了。我以为我终于可以重新有一个家，可是前段时间，我发现他出轨了。对不起，我不应该跟你说这些。你一看就是那种有福气的女人，因为你的眼神里又有一种傲气，是那种一直被人疼爱、被人呵护才会有的傲气。像我们这个年纪的女人，还真正有傲气的，往往是因为家里的那个男人。没什么事，你怎么这么恼火？你把卸妆液当成护理液了。你最近不要戴隐形眼镜了哈，要注意多休息。看得到你，你能给我追尾？哎，好嘞，不就蹭一下嘛，要没有什么大事吗？这什么意思啊？你全责，你懂不懂？所以呢？少废话，打电话找保险公司，赔钱。喂，保险公司吗？够不够？李小丽。谢谢。你你忙你的吧，谢谢。你怎么来青岛了？我爸公司在这里弄了个分部，我过来帮忙。你变化挺大呀，刚才差点没认出来。是啊，有孩子妈了。你当年那可是咱们系的系花呀。哦，你别生气啊。我的意思是说呀，大家都一样，这女人嘛，最经不住的就是时间，就是应该保养，不要以为天生丽质呢就可以目中无人，这有本事嘛，过个十年再比比，你说对吧？呃，哦对了，听说你现在当设计师啦？啊，对，设计师好呀，经常可以跟不同的人打交道。这不像我们家那位，每天除了画画呢，就只知道跟我腻在一起。不过嘛，我最喜欢的就是他这一点。谁知道十年之后啊，哎，他火了，哎，你知道吧？他现在一尺画，怎么说也要小几十万嘞。哦，对了，下个月啊，邹野的全国巡回画展。张毅，你有病吧？我们两个现在在一辆车上，你这样吓唬我很容易出事的，好吧？不好意思啊，咱俩本来也不是一辆车上的人，勉强上了一辆车也一定不是什么好车
，最多是随便有个插座就能充电的电车。谢谢你送我一程。习惯很特别。结婚之后，遇到小孩把烟戒了。后来心烦意乱的时候，就拿出来玩。直到烟味没有了，就换一根接着玩。你应该是个很浪漫的人，骨子里。这你都看得出来。我平时在书吧工作，有空的时候呢，就会读读书。书上说，抽烟的女人都很感性，而且她们往往比其他女人更需要得到爱，不管她们的外表有多强。能戒烟，说明你很幸福，你能在你的婚姻生活当中得到足够多的爱。我从来没有怀疑。他是一个好丈夫，好爸爸，但是他出轨，跟我撒谎，我现在不知道该怎么办我开始发现他出轨的时候，跟你现在一样，不知道该怎么办，因为，因为我不想失去他，所以只能选择睁一只眼闭一只眼。我那段时间，他疯了一样，因为一旦开始怀疑，你根本停不下来，不停的查他的手机、电话、信息，甚至翻他的口袋。甚至招人，帮我折腾开放记录。后来我掌握了那个女儿所有的信息、电话、家庭住址、工作单位、照片，根本停不下来。那个女人是谁？重要吗？当然重要。我就是要知道。是什么样的女生，让她抛弃了我，抛弃了我们的家？人家已经跟贝诺那边对接了，林总明天回上海就来不及了。啊，行行我马上去。女士，请问您是？我是张笑笑的妈妈，我想提前接她走。萨尔老师呢？我跟她说一声。萨尔老师
，他很早就回国了，两个月之前就走了。啊，笑笑，告诉老师，这位阿姨是谁呀？你你小手黑的，老师给你擦擦。是在上课。下午四点是孩子们社交活动的黄金时间，任何原因不能剥夺。我们每周的家长会上都会一再强调，您不常来肯定不知道。我也一直想找时间跟您沟通一下。笑笑是一个女孩子，又是这个年纪，其实她特别需要妈妈的陪伴。要不去我办公室跟我聊一会儿，有时间吗？没有。吃了，我先走了啊！哎，你洗手啊！真不吃了，我怕你走啊！哎，你早点来接笑笑。行了，东西我拿到了。嗯，放心吧。
下完网球课，忘拿钥匙了。啊，我现在得回家。我知道了，谢谢你啊。
乖，没事没事没事听别人说，爱情就是两个成年人像孩子一样在一起玩游戏，怎么玩也玩不腻。如果爱是恒久忍耐，又有恩慈，那么他为什么会如此残忍呢？小区新业主毕业会，我不来参加是不对的，所以我就想着，你要能跟我在一起就好了。嗯，你没事吧？昨天回去怎么样了？问他了没有？问也白问，我又没有证据，他不会承认，没准还得说我无理取闹。我们结婚十年了，我们有了自己的孩子，新家终于要装修好了，一切都是我喜欢。我们盼这一天盼了五年，他是我认识的所有男人里面最好的爸爸。当初我们是在所有人的嘱咐下结婚。你打算怎么办？不知道。你呢？打算怎么办？找到那个女人，然后离婚。没什么事儿。我女儿每周三都上网球课，下了课一般都会给我发个信息。今天到现在也没下，我给她打电话她也不回。别着急，没准儿就是手机没电了。我这个人就是没出息，孩子一旦联系不上，我就什么心思都没有。换我也一样。那你赶紧回去吧。我叫你来的，我要先走，不合适。多亏你叫我来，要不然我得被我婆婆念死。那好吧，别喝太多了，走了。
这是我们创业公司的总裁助理孙文文小姐你先聊还在热恋期
一会儿搬家公司，半小时就到。哦，对了，你有现金吗？师傅要现金结算，我忘了取了。易碎，轻点吧。好的，放心吧。这什么呀？垃圾。你都好多年不画画了，我以为你不要了呢。我错了，行了吧？我以后再也不喝酒了。你歇会儿，我来拿。你歇会儿。哎呀，不用了，不用了，你松开。箱子结果给摔了，打我骂我出出气都行，你别不说话呀。奶奶，你别生气。上次我们班刘雨辰打碎了杯子，老师说是好事，还说岁岁平安呢。岁岁平安，岁岁平安。妈，要不明天我把这个送到浴室修补师傅呢？没准能修好。哎，这镯子啊，是你爸送我的，本来是一对儿的，我们出车祸那天碎了一只。后来你爸走了，我却什么事儿都没有。大家都说啊，是这镯子替我挡了灾。你们最近没什么事儿吧？啊？啊，没事儿，我们挺好的。嗯张鑫，你是不是出轨了？啊？我问你，是不是出轨了？出轨？不是，张毅，你今天怎么了？是不是昨天我喝醉了，还是？妈妈今天说了这镯子的事儿，你别信他了，那是封建迷信啊。周妈没关系，我问你是不是出轨了？如果你出轨了，我希望你跟我坦白，我们是一家人。你有什么问题，说明就是我们之间出了什么问题，我可以跟你一起面对。如果你欺骗我，对我隐瞒真相，那就是另外一回事。这种事情，你知道我是忍不了。可我忍了。都过去了。这些干什么？你说什么呢？我
你记得，我们结婚前一天晚上，你说要去见个人，他是谁呀、啊？我不记得。后来，你们去东来顺吃了火锅。叫了十瓶啤酒，聊了起码三个小时。你跟踪我啊？我就在窗户外边，雪地上，站了三个小时。你竟然没有看到我，你的眼里全是那个人。我到今天还记得你的眼神。我们结婚十年了，我从来没有见到那种眼神。后来你们去做了什么？我不知道。那天晚上，我根本睡不着。我看到你穿着婚纱向我走来，我觉得这些都可以忘掉。我那天跟他什么都没有发生，直到现在，我也没跟他见过面。
吃、啊，有家长找，说是姓张。孙老师，又见面了。张总，哎呀，别总张总张总啊，公司的事情还是你们办，我顶多就是出了点钱。之前见了两次也没怎么说上话，今天正好有空，聊聊。好呀，请坐。说吧，你不是想跟我聊聊小小的教育问题吗？啊，那天因为第一次见面，想要建立一个更深入的沟通机制。我们平时跟其他小朋友的妈妈沟通都很频繁，笑笑比较特殊，而且你跟张鑫搞创业项目，沟通起来更方便一些。是的，其实笑笑挺乖的，特别懂事儿，就是有时候有点儿。太懂事儿了，不像其他孩子那么无忧无虑的。举个例子，之前他被小美烫伤那次就很典型。如果他直接说出来是早上喝奶的时候，小美不小心打洒了牛奶烫到他了，就不会有后面老师、家长人心惶惶，甚至是惊动了总园的领导派人过来调查这一系列事情了。你也知道，我们幼教工作现在很不好做。社会现在对这个特别敏感，所以你的意思是说，笑笑正确的做法是直接出卖小美，这样你们的工作更好做一些。你怎么会想的这么复杂、啊？这点笑笑倒是跟你挺像的。根据儿童心理学，笑笑这是非常典型的蓝色孩子性格心理，敏感，内心细腻，喜欢思考。但是他会一直沉浸于在思考里面，不喜欢跟别人交流沟通。相对来讲，这样的孩子就更加容易钻牛角尖。这可能跟他童年缺失母亲的关爱有很大的关系。其实我们的目标都是一致的，为了笑笑好。孙老师真是很细心啊，连我们这些家长都了解的一清二楚。不知道你看没看过安徒生童话？看过一点，里面有个故事，叫《上帝的碗》。他是说，任何事情都有它的规则。如果你想走捷径，获得成功，你就要遵守上帝的戒律，不要去碰那只碗，更不要对里面的东西好奇，妄自猜测。如果很不幸，你打开了这只碗，你会发现里面什么都没有。它只不过是一个普通的碗，结果你不但什么都得不到，还会失去拥有的一切，甚至给自己招来一身的麻烦。我对这只碗并没有兴趣，我感兴趣的是这只碗，它能给我换来什么？如果就像你说的那样，大不了我就扔了。请进，张总，你找我。请坐。之前你说周董的项目合同有点问题。啊，对，我们公司在这个项目上做组成包，施工分包方穹顶工程的合同我看过了。这是一家刚成立的工程公司，他们内部的管理机制还很不完善。啊，瑞总负责业务这块。我只负责设计这块，我找过瑞总了
，但是啊，他觉得没问题就行了。你只要负责审核项目合同，没有法律啊政策风险就可以了。啊，好，我知道了。如果没什么事儿的话，我先走了。方律师，我有点事情想跟你咨询一下。还有一点，按兵不动，绝对不能让知道你知道。魏总，张总，我先走了。张毅，林总那边什么情况？黄了。黄了？我不是让你亲自送你去吗？去了，没用。然后呢？什么然后？没有然后了。什么叫没有然后啊？张毅，我们公司今年收入少了一半，就刚才，两个设计骨干又辞职了。现在外面的设计公司大都转型做总承包项目，那些年轻公司一个个虎视眈眈，都快骑到我头上来了。我不管你想什么办法，必须把林总的项目给我抢过来。爸爸明天给你买个最大的棉花糖。笑笑，笑笑，笑笑，不哭啊！爸爸今天高兴喝酒了，咱们让爸爸休息去好不好？好啊，乖。爸爸，笑笑乖。爸爸，我要爸爸，我要。笑笑乖，让爸爸去睡觉啊！让爸爸去睡觉。睡觉了，来，笑笑也乖乖睡觉了，好不好？嗯。妈妈，你和爸爸是不是要离婚了？小美说她的爸爸妈妈就是因为吵架离婚的，她还要从原来的家里搬出去。妈妈，我喜欢我现在的家，我不想搬走。啊、爸爸妈妈永远不会让娇娇搬出去的。娇娇是这个世界上最乖的孩子。
，张爷爷，我错了，你能原谅我吗？错在哪儿了？我不该说那些话，不该弄坏你的图纸。就想好好睡觉。我的一个朋友，她老公出轨了，有证据吗？没有。他们结婚多久了？十年。有孩子吗？几个？婚前协议吗？没有。财产状况呢？啊，刚换了一套新房子，有两辆车。平时女的赚钱养家，男的在家带孩子，大笔存款男方在管。有负债吗？男方正在创业，现在的房子做了抵押。他创业公司业绩怎么样？有收益吗？才刚刚开始，目前应该还没有。也就是说，也有可能赔进去。可以开始了吗？好。你发现老公出轨的时候是什么感觉？害怕。害怕什么？婚姻破裂吗？不是。那你觉得他出轨是婚姻失败的唯一原因吗？出轨只是婚姻的表面症状。怎么想？两个人在一起组建成家庭很难，两个人分开，家庭破裂更难。教你一招好不好 ？Family 就是 father and mother. I love you. 家就是你爱爸爸，你爱妈妈，爸爸妈妈相爱，这就是家。我爱爸爸，也爱妈妈，爸爸和妈妈相爱，这就是 family。Yeah, family. 其实我们都知道，爱会消失，承诺会失效，人们会走散。不是最喜欢这个的吗？我现在不喜欢了，我不要了。这是爸爸，这
笑笑，他没事儿。我以后能经常来看看他吗？当然可以，你还是他爸爸。你们双方都认可这份离婚协议书吧？认可。所以是男方净身出户，女儿的抚养权也归女方。行，那你们填一下这份申请离婚登记说明书吧。现在，请你们读一下这份声明。必须要读吗？这是规定。我来吧。申请离婚登记声明书。我们双方申请离婚登记，仅此声明。男方张鑫，女方张一，我们于二零零九年九月十九日登记结婚。亲爱的各位来宾，各位亲友，让我们共同祝福一对新人步入神圣的婚姻殿堂。请一对新人面对面站好。张鑫，你是否愿意娶张一为妻？无论贫穷或者富有，健康或者疾病，你都将会永远爱护他、保护他，直到永远。你愿意吗？我愿意。张一，你是否愿意离婚？原因是张鑫为妻，性格不合，我们双方自愿离婚。对子女抚养、财产、债务等事情，张鑫，请将你全部的忠诚和责任融入这枚指环，戴在你妻子左手的无名指上。张一，请将你全部的温柔和体贴也融入这枚指环，戴在你丈夫左手的无名指上。从现在开始，你们的无名指将不再无名，他将以爱的名义锁住你们今生不变的誓言。上述声明完全真实，如有虚假，应承担法律责任。声明人。张鑫，张一。办的还顺利吗？当然了，正好赶得上回来接你们。是不是又胖了？我过不动你了。啊？想我吗？既然格外建筑师了，往后办什么想好了吗？还没有，大家一起办。
projects. Hello 祝你婚姻幸福。哎呦，你想和张一复合？复合？不敢想。我只是希望他有一天能原谅我。Thank mm -hmm. you. 
说过两天让张先来我们家吃个饭呗。好。啊。消失，承诺会变质，人们会分散。那你以后还相信爱情，相信婚姻吗？当然，爱永远都没有错。我们不能因为受了一点伤害就怀疑爱情，怀疑婚姻，那是一种很幼稚的想法。你觉得爱是什么？现在的我觉得，爱是相信。怎么才能得到爱？懦弱的人是无法得到爱的，爱是要花很大力气。